வணக்கம் வாழ்கோள மடம் நம்ம பாண்டிச்சேரி உமை அணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல பல மருத்துவ சொற்கள் புரியாத மருத்துவ சொற்கள் அதன் விளக்கங்கள் எளிமையாக நம்ம புரிதலுக்காக எடுத்து சொல்லியிருக்கிறோம் அதன் தொடர்ச்சியாக இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கவாசகி என்னடா இது கேபி ஹண்ட்ரட் கவாசகி பைக் ஒரு மோட்டார் வாகனத்தில் நம்மளுக்கு பெரிய ஒரு புரட்சியே உருவாக்கின சொல் கவாசகி இந்த கவாசகி என்னாலே ஜப்பான்ல இருந்து வந்த மோட்டார் சைக்கிள் இன்னும் புரிஞ்சிடும் இந்த கவாசகி எனக்கு ரொம்ப பேவரட் பிராண்ட் நான் அந்த காலத்துல இருந்து இந்த காலத்து வரைக்கும் யூஸ் பண்ற மோட்டார் சைக்கிள் எல்லாமே கவாசகி பிராண்ட் தான் சரி இந்த கவாசகிக்கும் ஹெல்த்துக்கும் என்ன சம்பந்தம் என்ன நிறைய சம்பந்தம் இருக்குது சின்ன சின்ன குழந்தைகளின் இதயங்களை குறிப்பார்த்து தாக்கும் பயங்கர நோய்க்கு பேர் தான் கவாசகி தொற்று நோய் என்றதும் குடும்பம் யாருக்காவது ஏற்கனவே வந்திருக்குமோ வழி வழியாக வருமோ இப்படியெல்லாம் ஆயிரம் ஆயிரம் கேள்விகளை நம்ம கேட்டுக்கிட்டே இருப்போம் ஆனா இந்த கவாசகி என்பது ஒரு வித இதய தொற்று நோய் கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு வித தொற்று கிருமிகள் ஐந்து வயதுக்கு உட்பட்ட குழந்தைகளின் இதயத்தை மட்டுமே குறிப்பார்த்து தாக்கும் இந்த தொற்று நோயை அத்தனை சீக்கிரத்தில் கண்டுபிடிக்க முடியாது என்பது ஒரு சோகமான உண்மை அதனால திடீர் திடீர்னு குழந்தைகள் ஐந்து வயதுக்கு கீழே இருக்கும் குழந்தைங்கள் இறந்து போகும்போது நேற்று வரைக்கும் நல்லதா இருந்தது புள்ள திடீர்னு செத்து போயிடுச்சு என்கிற வார்த்தைகள் சொல்லி புலம்புறத நம்ம அடிக்கடி பார்ப்போம் அதுக்கு காரணமா இருக்கிறது இந்த மாதிரி கவாசகி மாதிரியான தொற்று நோய்கள் தான் குழந்தைக்கு கவாசகி தொற்று நோய் கிருமி தாக்கி இருக்கிறது என சந்தேகம் ஏற்பட்டதும் உடனடியாக சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டால் கண்டிப்பா மரணத்தை ஜெயிக்கலாம் சொல்றாங்க இந்த கவாசகி தொற்று நோய் கிருமி இன்ஃபெக்ஷன் கிரியேட் பண்ணாலும் உடனடியாக மரணத்தை ஏற்படுத்துவது இல்லை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தான் அது தாக்குது அதனால சிகிச்சை பெறுவதற்கு கால அவகாசம் கண்டிப்பாக கிடைக்குது அலட்சியம்ங்கிறதும் சரியான சிகிச்சைக்கு குழந்தைங்களை உட்படுத்தாமல் இருக்கிறது தான் இந்த கவாசகி நோயை தீவிர தன்மையை அடைய வைக்குது இந்த கவாசகிங்கிற பேரு இந்த தொற்று நோய் கிருமிக்கு ஏன் வந்தது என்ன பார்த்தோம்னா இதய நோய்கள் குறித்து ஜப்பானிய மருத்துவ நிபுணர் கவாசகி தலைமையிலான ஒரு குழு தீவிர ஆராய்ச்சிகளை மேற்கொண்டது அப்போது காரணம் இல்லாமல் குழந்தைகள் இறப்பு விகிதம் ஜப்பானில் அதிகம் இருப்பதை கண்டுபிடித்தனர் அந்த மரணங்களுக்கு காரணமான கிருமிகளை கவாசகி மருத்துவ குழு கண்டுபிடித்தது அதனால் அந்த குழு தலைவரான கவாசகி டாக்டரோட பெயரையே அந்த தொற்று நோய் கிருமிக்கும் வைத்துவிட்டனர் ஜப்பானுக்கு அடுத்து இங்கிலாந்துல தான் இந்த மாதிரி மிக கடுமையான தாக்குதல் இந்த இளம் உயிர்களை குடித்த கவாசகி தாக்குதல் அதிகமா இருந்தது என்ன சொல்றாங்க இந்தியாவில் எப்பயாவது இது தலை காட்டுது என்ன சொல்றாங்க இந்த தொற்று நோய் தாக்குதல் ஏற்பட்டால் ஆரம்பத்தில் நான்கு அல்லது ஐந்து நாட்கள் கடுமையான ஃபீவர் இருக்கும் உடம்பு நெருப்பாக கொதிக்கும் கண்கள் கோவை பழம் போல் சிவந்து விடும் உடல் முழுவதும் தடிப்பு ஏற்படும் ஆரம்பத்தில் நாக்கு மற்றும் உதடுகளில் சிவப்பு நிறத்தில் புள்ளிகள் ஏற்படும் பின்னர் அந்த சிவப்பு புள்ளிகள் உடல் முழுவதும் ஏற்படும் கழுத்தில் திடீர் வீக்கம் காணப்படும் இந்த நிலைகளில் டாக்டரிடம் சென்று சரியான சிகிச்சை எடுத்தால் இந்த கவாசகியை கட்டுப்படுத்தி விடலாம் அதே நேரம் இத்தனை அறிகுறிகளுக்கு பிறகும் அலட்சியமாக இருந்து உள்ளங்கை மற்றும் கால்களில் உள்ள தோல் உரிய ஆரம்பிக்கும் நிலை ஏற்பட்டால் இது ரொம்ப டேஞ்சரஸான சிம்டம் இதுக்கப்புறம் ஒண்ணும் செய்ய முடியாது என்ன மாடர்ன் மருத்துவத்துல சொல்றாங்க தொற்றும் கிருமிகளின் தாக்குதல் தொடங்கி பத்து நாட்களில் இது போன்ற அறிகுறிகள் காணப்படும் இந்த நோய் தாக்குதலால் முதலில் இதயத்துக்கு செல்லும் இரத்த நாளங்கள் பெரிதும் பாதிக்கும் அதோடு இதயத்தை இரத்தத்தோடு ஆக்சிஜன் எடுத்து செல்லும் இரத்த குழாய்களில் வீக்கம் ஏற்படும் இந்த இன்ஃபிளமேஷன் சீரான பிளட் சர்க்குலேஷனை தடை ஏற்படுத்திவிடும் அதனால் ஹார்ட்டுக்கு தேவையான அந்த ஹார்ட்டை இயங்க வைக்கக்கூடிய ரத்தமும் அதுக்கு தேவையான ஆக்சிஜனும் 
கிடைப்பதில் ரொம்ப சிரமம் ஏற்படும் மேலும் மேலும் வீக்கம் அதிகரிக்கும் இந்த நிலை தொடர்ந்து ஒரு கட்டத்தில் இரத்த குழாய் முழுவதும் அடைப்பு ஏற்படும் அதன் பிறகு திடீர் என்ன டெத்து சம்பவிக்கும் என்று சொல்றாங்க பல குழந்தைகளுக்கு இந்த தொற்று நோய் தாக்கி தானாகவே சரியாகிவிடும் அதனால குழந்தைகளுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இருந்ததுன்னா இந்த வைரஸையும் இந்த பாக்டீரியாவும் எதிர்த்து நிற்கும் உடம்புல இருக்கிற இம்யூனிட்டின்னு சொல்றாங்க பெரும்பாலும் குழந்தைகள் குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் சரியாக மருத்துவ பரிசோதனை செய்து கொள்வது அவசியம் அந்த குழந்தையோட ஆக்டிவ்னஸ் பொறுத்து நம்ம கண்டுபிடிச்சலாம் ஆரோக்கியமா வளர்க்கிறோமான்ட்டு இந்த குழந்தைங்களை மட்டும் தாக்கக்கூடிய கவாசக்கி ஏன் குழந்தைங்களை மட்டும் தாக்குது ஒரு ரிசர்ச் நடந்துட்டே இருக்குது இந்த தொற்று நோய் எப்படி வருகிறது என்கிற வே ஆஃப் கம்யூனிகேபிள் டிசீஸ் ஆகும் இத கண்டு சரியா கண்டுபிடிக்க முடியல எந்த கேரியர் மூலியமா இது வருதுன்னு அதனால எந்த மர்மம் நீடித்தாலும் குழந்தைங்களுக்கு ஆரோக்கியத்தை மீட்டெடுப்பதில் முதன்மையான மருத்துவம் என்ன சொன்னா அது ஹோமியோபதி மருத்துவம் மறுபடியும் சொல்றேன் எல்லா ஹார்ட் சம்பந்தப்பட்ட பதிவுலையும் நான் சொல்றது ஹார்ட் என்கிற ஒரு உறுப்புல ஏற்படக்கூடிய அனைத்து நோய்களுக்கும் முதன்மை மருத்துவம்னா அது ஹோமியோபதி மருத்துவம் வெரி சிம்பிள் மெடிக்கேஷன் ஹார்னிகா கோண்டில இருந்து ஆரம்பிச்சு பெலடோனா என்கிற மருந்துகள் கூட நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி மருந்துல பல மருந்துகள் ஹார்ட்ல நல்லா வேலை செய்யக்கூடிய மருந்துகள் இருக்குது மெட்டீரியா மெடிக்கல் எடுத்து ஓபன் பண்ணீங்கன்னா எல்லா மருந்தும் ஹார்ட்ல நல்லா வேலை செய்யும் சோ அந்த இதயத்தில் இதமாக குணமளிக்கக்கூடிய பல ஹோமியோபதி மருந்துகள் நான் மறுபடியும் மறுபடியும் சொல்லக்கூடிய மருந்துனா அது ஆர் டூ ஆர் த்ரீ ஜஸ்ட் ரெண்டு மருந்தை வாங்கி யூஸ் பண்ணி பாருங்க நீங்க ஹார்ட்னு எதிர்த்து எந்த ப்ராப்ளத்தை வேணாலும் எழுதுங்க அதை தீர்த்து வைக்கக்கூடியது இந்த இரு மருந்துகளும் மிக அருமருந்துகளாக பயன்படக்கூடிய மருந்துகள் ஜெர்மன்ல இருந்து இம்போர்ட் ஆகி வரக்கூடிய மருந்துகள் இது இல்லாம குறிகளுக்கு தேவைப்படும் கூடிய மருந்துகள் அந்த குழந்தை அந்த நேரத்துல என்ன சிம்டம் த்துக்கு உட்படுறாங்க என்ன பார்த்து சில தனி மருந்துகளும் கொடுத்து எந்த நோய் இல்ல எந்த நோயையும் விரட்டக்கூடியது ஹோமியோபதி மருத்துவம் அதனால நல்ல மருத்துவத்தை நாடு நலம் பெறுங்கள் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி எழுத்து லேட்டர் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி ஹோமியோ லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்கள் உறவினர்களுக்கு இந்த பதிவை